பாஷாஸ் கிச்சனில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது மட்டன் பிரியாணி ரெசிபீஸ் வித் டூ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைல் ஸோ ரெண்டு வகையாக மட்டன் பிரியாணி ரெசிபி முஸ்லீம் ஸ்டைலில் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்றத அந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது வந்து நம்மளோட ஈத் உல் ஃபித்தர் ரெசிபீஸ் வீடியோவில் தேர்ட் சீரீஸ் ஸோ இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு டைப் ஆஃப் பிரியாணி பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து இங்கே ஒரு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு காஞ்ச வத்தல் எடுத்து இந்த மாதிரி காம்பு கிள்ளிட்டு இருக்கேன் இது வந்து காஞ்ச வத்தலில் இந்த மாதிரி காம்பு கிள்ளி இதை நம்ம பேஸ்ட் அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்க போகிறோம் ஸோ இந்த பிரியாணி வந்து கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து இது ஆம்பூர் பிரியாணி ஸ்டைல் மாதிரி இருக்கும் அந்த ஆம்பூர் பிரியாணி வந்து நம்ம ஜீரக சம்பா ரைஸில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி அவங்க வந்து சாப்பாடு வடிச்சு கொட்டுவாங்க நம்ம எல்லாம் சேர்த்து தான் இதை ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் ஆனால் வந்து ஸ்பைசஸ் பார்த்திங்கன்னா ஆம்பூர் பிரியாணிக்கு என்ன ஸ்பைஸ் யூஸ் பண்ணுவோமோ அது தான் இதில் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு ரெட் சில்லியை இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுட்டு இதை பேஸ்ட் அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஸோ இது ரொம்ப முக்கியம் இந்த இந்த டைப் ஆஃப் பிரியாணி வந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் என்னென்ன வேணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் வெங்காயம் தக்காளி கொத்தமல்லி புதினா அப்புறம் பச்சை மிளகா இங்கே மாதிரி அரைஞ்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க வெங்காயம் அளவு ஜாஸ்தியாகவும் தக்காளி அளவு கம்மியாகவும் எடுத்துக்கோங்க ஒரு கப் தயிர் எடுத்துருக்கேன் இங்கே ஒரு பாதி லெமன் வந்து ஜூஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்ச இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு கிலோ பாஸ்மதி ரைஸில் இது நாங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் அதனால் நாலு கப் அரிசி இருக்குது பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் இந்த அளவுக்கு எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த அளவுக்கு இதில் போட்டிங்கன்னா தான் நல்லா ஸ்பைஸியாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஒரு கிலோ மட்டனில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு இந்த மாதிரி வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம மட்டனை வேக வச்சு எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் ரைஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பாஸ்மதி ரைஸ் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி தண்ணியில் ஊற வச்சுருங்க அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் இது வந்து ஊறணும் இப்போ நம்ம பிரியாணி செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் நான் வந்து எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு இதில் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் சேர்த்துக்கலாம் இதுதான் வந்து இந்த பிரியாணியோட மசாலா தனியாக வந்து இதுக்கு நம்ம பிரியாணி மசாலாவோ வேறு எதுவுமே இதுக்கு போட வேண்டாம் ஸோ முஸ்லீம் ஸ்டைல் ரெசிபீஸ் எல்லாத்துலேயுமே வந்து பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் மட்டும்தான் போடணும் அடுத்த இதில் ஸ்லைஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்க இந்த வெங்காயத்தை சேர்த்துடலாம் வெங்காயம் தக்காளியோட அளவு எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் இது வந்து ஒரு கிலோ ரைஸ்க்கு நம்ம செஞ்ச அளவு இது அதனால் நீங்கள் இதுக்கு மேலே செய்கிறீங்க இல்லை இது கம்மியாக செய்கிறீங்க அப்படின்னு அதுக்கேற்றாப்பில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் போட்டு எல்லாம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க ஒரு எட்டுலேருந்து ஒம்பது நிமிஷம் ஆகும் இது நல்லா வதங்குறதுக்கு ஒரு பாதி வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இதில் நம்ம பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் கம்மியாக சேர்த்துருக்கேன் ஏன்னா நம்ம இதில் வந்து இந்த ரெட் சில்லி பேஸ்ட் சேர்த்துக்க போகிறோம் அப்படின்றதுனால இது வந்து இந்த காஞ்ச வத்தலை நம்ம கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதை நான் சேர்த்துருக்கேன் கொஞ்சமாக இதில் கொத்தமல்லியும் புதினா லீவ்ஸும் சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த ரெட் சில்லி பேஸ்ட் வந்து நீங்கள் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்றாப்பில் சேர்த்துக்கலாம் இங்கே வந்து நான் ஒரு மூணுலேருந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் ரெட் சில்லி பேஸ்ட் போட்டுட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு நிமிஷம் இது நல்லா வதங்கணும் எண்ணெயில் இப்போ இதில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்ச இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நீங்கள் என்றைக்கு பிரியாணி பண்ணுறீங்களோ அன்றைக்கி நீங்கள் காலையில் எந்திரிச்ச உடனே இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதுதான் நல்ல ஃப்ளேவர் நல்ல டேஸ்ட் உங்களுக்கு கொடுக்கும் இப்போ இதுக்கு நாலுலேருந்து அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு கொஞ்சம் ட்ரையாக இருந்துச்சு அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் ஆயில் நீங்கள் ஊற்றிக்கலாம் ஆனால் இங்கே வந்து ஆயில் கரெக்டாக இருக்குது அதனால் நான் கொஞ்சம் தக்க நான் அடு அரிஞ்சு எடுத்து வச்சுருக்க தக்காளி சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ தக்காளி தக்காளியோட அளவு வந்து நம்மளுக்கு வெங்காயத்தோடு கம்மியாக இருக்கணும் நாலு வெங்காயம் நீங்கள் பெருசு எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா ரெண்டு இல்லை ரெண்டு தக்காளி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த தக்காளி ஸ்மேஷ் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா அதை வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் தக்காளி இஞ்சி பூண்டு எல்லாம் நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ வந்து நான் இந்த மட்டன் பீசஸை சேர்த்துடுறேன் மட்டன் பீசஸ் நல்லா வெந்துருச்சு அதனால் இதை நம்ம மறுபடியும் வேக வைக்க போகிற
இப்போ இதில் நம்ம ஒரு மூணுலேருந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் சேர்த்துக்கலாம் தயிர் சேர்த்துக்கிறதுனால இந்த மட்டன் வந்து நல்லா சாஃப்டாகவும் டெண்டரைஸாகவும் ஆயிரும் ஒரு பாதி லெமன் ஜூஸ் வந்து இதில் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் லெமன் ஜூஸ் சேர்க்கறதுனால நம்மளுக்கு இதோட டேஸ்ட் வந்து நல்லா என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும் இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் இதே மாதிரி லோ ஃப்ளேமில் விட்டுருங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம இதுக்கு தண்ணி ஊற்றலாம் ஸோ இங்கே நான் நாலு கப் ரைஸ் எடுத்துருந்தேன் இதில் வந்து நான் எட்டு கப் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் மட்டன் ஸ்டாக்கோடு சேர்த்து ஊற்றிருக்கேன் புதினா கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கோங்க எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம இதை கொதிக்க வைக்க போகிறோம் ஸோ அரிசி போட்டதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக இதெல்லாம் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்றதுனால தண்ணி சேர்த்தோடனே நீங்களும் உப்பு சேர்த்துருங்க யூஸ்வலாக சே சேர்க்குற உப்போட கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா அரிசி போட்டோடனே கம்மியாயிரும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இதை ஃபுல் ஃப்ளேமில் கொதிக்க விடுங்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இது கொதித்ததுக்கப்புறமா இதில் நம்ம அரிசி சேர்த்துக்க போகிறோம் ஸோ அரிசி வந்து தண்ணி இல்லாமல் இப்போ நம்ம சேர்த்துக்க போகிறோம் ஊற வச்சுருந்த அரிசியை தண்ணி இல்லாமல் இந்த மாதிரி ஃபில்ட்ரு பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இதில் சேர்த்துடலாம் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் உங்களோட அரிசி வெந்தால் தான் இந்த சாப்பாடு வந்து நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் இல்லாட்டினா ரொம்ப வெர வெறையாக இருக்கும் இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை நம்ம வேக வைக்க போகிறோம் உப்பு காரம் இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இதே குக்கரில் செய்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு விசிலில் உள்ள இறக்கிருங்க ரெண்டு விசிலில் இறக்கிட்டு ப்ரெஷர்லாம் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஓப்பன் பண்ணிடுங்க இப்போ இதை மூடி வச்சிடலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஃபுல் ஃப்ளேமில் இது வந்ததுக்கப்புறமா இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு நல்லா இப்போ தண்ணியும் இருக்குது இன்னும் ஃபுல்லாக தண்ணி ட்ரை அவுட் ஆகலை கரெக்டாக ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா இதை மெதுவாக கிளறி விடுங்க இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இதை வந்து நம்ம கொதிக்க வைக்க போகிறோம் நிறையா தண்ணி இருக்குது இப்போது அதனால் ஃபுல் ஃப்ளேமில் இன்னும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இதை நம்ம கொதிக்க விடலாம் இதை மூடி வச்சுருங்க அடுத்து நம்ம தமிழில் வைக்கணும் இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா நம்ம இதில் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு ஸோ கரெக்டாக இந்த பாஸ்மதி ரைஸ் டென் மினிட்ஸ் வந்து நம்ம மூடி வச்சுருக்கோம் டென் மினிட்ஸில் வந்து ஒரு தடவை நம்ம ஓப்பன் பண்ணி இதை கிளறியிருக்கோம் இப்போ அடுத்த அஞ்சு நிமிஷத்தில் பார்த்திங்கன்னா தண்ணி எல்லாம் நல்லா ட்ரை அவுட் ஆயிரும் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் ரொம்ப மெதுவாக இதை வந்து கீழே இருந்து கிளறுங்க இல்லாட்டினா உங்களுக்கு அடியில் பிடிச்சிரும் தம் வைக்கும் போது சாப்பாடு அரிசி வந்து நம்மளுக்கு உடையாமல் இருக்கணுன்றதுக்காக கொஞ்சம் மெதுவாக இதை கிளறிட்டு இதை வந்து நம்ம தம் வச்சுட போகிறோம் ஸோ தம் வைக்கிறது அப்படின்னா வந்து உள்ளே இருக்கிற இந்த ப்ரெஷரை வெளியே போக விடாமல் தடுக்கிறது தான் தம் வைக்கிறது ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இதை மூடிடணும் மூடிட்டு இதுக்கு கீழே வந்து நம்ம தவா வச்சிட போகிறோம் கீழே தவா வச்சுட்டு நம்ம இதை ஒரு தவா வாசனை வர்ற வரைக்கும் நல்லா வந்து இதை கொதிக்க வைக்க போகிறோம் ஃபுல் ஃப்ளேமில் ஃபுல் ஃப்ளேம் வந்து ஃபுல் பண்ணிடுங்க தவா வச்ச உடனே இப்போ இதுக்கு மேலே வந்து ஒரு பாத்திரம் நிறைச்சி நீங்கள் தண்ணி எடுத்து மேலே வச்சுருங்க அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து உள்ளே இருக்கிற ப்ரெஷர் வந்து வெளியே போகாமல் இருக்கும் இது ஒரு ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸ் ஆகும் தவா வாசனை வர்றதுக்கு தவா வாசனை வந்து தவாவில் நல்லா சூடாக ஏறினதுக்கு அப்புறமா இதை நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிடணும் ஒரு ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறமா இதை நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் இதை ஓப்பன் பண்ணாதீங்க டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா தான் நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணணும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு சாப்பாடு தம் ஆயிருக்கும் இப்போ ஆஃப்டர் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் நான் இதை ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஸோ சாப்பாடு நல்லா வெந்துருச்சு தம்ல இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி குச்சி குச்சியாக இருக்கும் ஸோ நம்மளோட இந்த மட்டன் பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு கண்டிப்பாக நீங்களும் இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது ரொம்ப ஸ்பைஸியாக இருந்துச்சு ஸோ கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்ததாக பார்க்க போகிறதும் முஸ்லீம் ஸ்டைல் மட்டன் பிரியாணி தான் ஆனால் செகண்ட் வேர்ஷன் ஸோ ஃபஸ்ட் வேர்ஷனில் வந்து நம்ம ரெட் சில்லி பேஸ்ட் யூஸ் பண்ணி மட்டன் பிரியாணி ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் இந்த வேர்ஷனில் நம்ம நார்மல் க்ரீன் சில்லி யூஸ் பண்ணி தான் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுதான் வந்து எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் நார்மலாக செய்கிற பிரியாணி ஸோ இதுக்கு வந்து நான் ஹாஃப்
ஸோ மட்டன் வந்து க்ளீன் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறமா அரிசியை அதே மாதிரி வாஷ் பண்ணி ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் ஊற வச்சுருங்க அப்போ தான் சாப்பாடு நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் இதுக்கு தேவையான இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் அப்புறம் மிளகாய் பொடி தயிர் எல்லாமே நான் இங்கே எடுத்து வச்சுருக்கேன் வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகாய் புதினா லீஸ் அப்புறம் கொஞ்சம் வந்து கொத்தமல்லி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து மட்டன் வேக வச்சிடலாம் ஒரு ப்ரெஷர் குக்கரில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி மட்டன் மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றுங்க அதுக்கு மேலே வேண்டாம் மட்டன் பீசஸ் அதில் சேர்த்துடலாம் ஸோ மட்டன் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் பிஞ்சாகவும் இருக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து மட்டன் பிரியாணி நல்ல டேஸ்ட்டாக கிடைக்கும் ஸோ தண்ணி கொஞ்சம் மூழ்கிற அளவுக்கு இருந்தால் போதும் ரொம்ப தண்ணி இதில் ஊற்ற வேண்டாம் இந்த மட்டன் வேக வைக்கும் போது கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி உப்பு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துட்டு நம்ம இதை வேக வைக்க போகிறோம் பெரிய பெரிய பீசஸாக வாங்கினீங்கன்னா கூட நம்ம இதில் தயிர் சேர்க்கறதுனால அது நல்லா சாஃப்டாகிற போகுது அதனால் ரொம்ப சின்ன சின்ன பீசஸாக வாங்காமல் கொஞ்சம் மீடியம் சைஸ் பீசஸாக வாங்குங்க அப்போ தான் பிரியாணிக்கு நல்லாயிருக்கும் ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம இதை ப்ரெஷர் குக்கரில் ஒரு மூணுலேருந்து நாலு விசிலில் இறக்க போகிறேன் ஸோ ஒரு ஒரு மட்டன் ஒரு ஒரு மாதிரி வேகும் அதுக்கேற்றப்பில் நீங்கள் இதை குக்கரில் விசில் வச்சு எடுத்துடலாம் இந்த மட்டன் வந்து எனக்கு நாலு விசிலில் வெந்துருச்சு இப்போ இன்னொரு ப்ரெஷர் குக்கரில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க பாட்டம் ஃபுல்லாக நிறைய அளவுக்கு இப்போ நம்ம பிரியாணி செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் அதில் சேர்த்துக்கோங்க நல்லா கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கப்புறமா இதில் நம்ம வெங்காயம் தக்காளி சேர்த்துக்க போகிறோம் ஸோ நீல நீளமாக நறுக்கி வச்சுருக்கிற இந்த வெங்காயம்லாம் இதில் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு மூணு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் இதில் நான் சேர்த்துருக்கேன் வெங்காயம் நிறையா இருந்தாலும் பரவாயில்ல தக்காளி கம்மி பண்ணிக்கோங்க வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கிடணும் இந்த இந்த அளவுக்கு வதங்கினதுக்கப்புறமா இதில் நம்ம பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த வெங்காயத்தை வந்து நல்லா ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நான் வந்து வதக்க போகிறேன் ஸோ இந்த பிரியாணி இந்த மா இந்த வருஷனில் தான் நாங்கள் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாகவே செய்வோம் ஸோ வெங்காயத்தில் ஒயிட் கலரே தெரியக்கூடாது ஃபுல்லாக நல்லா ப்ரௌன் ஆகி கால் வாசி ஆயிடணும் அது வரைக்கும் நல்லா அதை வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் இதில் நம்ம தக்காளி சேர்த்துக்கணும் ஸோ நீங்களும் அதே மாதிரி வதக்கி சேர்த்துக்கோங்க சில பேர் ஃப்ரை ஃப்ரை பண்ண ஆனியனும் போடுவாங்க ஆனால் அது கொஞ்சம் ஸ்வீட்டான டேஸ்ட் கொடுக்கும் அப்படின்றதுனால நாங்கள் அதை சேர்த்துக்கல வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா இதில் வந்து நம்ம தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் தக்காளியும் நல்லா வதக்குங்க நல்லா ஸ்மேஷ் ஆயிடணும் இப்போ இதில் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லியும் புதினாவும் சேர்த்துக்கலாம் அதையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் ஃபுல்லாக சேர்க்கலை கொஞ்சமாக சேர்த்துருக்கேன் தண்ணி சேர்த்ததுக்கப்புறமா ஃபுல்லாக நம்ம சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததாக இதில் நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்க போகிறோம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சது நம்ம வந்து ஒரு ஸ்பூன் ஏற்கனவே போட்டு வேக வச்சிட்டோம் மட்டனுக்கு அதனால் இதில் ஒன்றுலேருந்து இல்லை ஒன்றே ஹால் டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் நீங்கள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டிங்கன்னா போதும் ஹாஃப் கிலோ மட்டன் தான் நம்ம இதில் செய்ய போகிறோம் அப்படின்றதுனால நான் கம்மியாக சேர்த்துருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு நல்லா வதக்குனதுக்கப்புறமா நம்ம வேக வச்சு எடுத்துருக்கிற இந்த மட்டனை இதில் சேர்த்துக்க போகிறோம் ஸோ மட்டன் நல்லா வெந்துருச்சு அதனால் நம்ம இதை அப்படியே தான் மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த ரெண்டு வருஷன்லேயுமே வந்து சாப்பாடு அரிசி வந்து நம்ம போட்டுட்டு மொத்தமாக தான் தம் வைக்க போகிறோம் இதிலே வந்து இன்னொரு வருஷனும் இருக்குது அரிசி வந்து தனியாக வேக வச்சு வடித்து கொட்டுற வருஷனும் இருக்குது ஆனால் அது வந்து இதில் வராது இப்போ வந்து இந்த ரெண்டு வீடியோஸ்லேயும் வந்து நீங்கள் பார்க்குறது அரிசியை நம்ம மொத்தமாக சேர்த்து நம்ம எப்படி ப்ரெஷர் குக்கரில் சாப்பாடு ஏற்றுறோமோ அந்த மாதிரி தான் இதில் நம்ம ஏற்ற போகிறோம் இப்போ இதில் மூணுலேருந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூனு நான் வந்து தயிர் சேர்த்துக்கிறேன் காரத்துக்கு ஏற்றாப்பில் இதில் வந்து நீங்கள் மிளகா பொடி சேர்த்துக்கோங்க மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க மிளகா பொடி உங்களோட ஸ்பைஸ்க்கு ஏற்றாப்பில் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் நல்ல ஸ்பைஸியாக உங்களுக்கு பிரியாணி வேணும் அப்படின்னா ரெண்டு டீஸ்பூன் கூட நீங்கள் இதில் சேர்த்துக்கலாம் எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க தண்ணி அளவு ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி பாஸ்மதி ரைஸ்க்கு எப்படி நீங்கள் எடுக்கிறீங்களோ அதே அளவு தான் எடுக்கணும் ப்ரெஷர் குக்கரில் விசில் வைக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அதை நீங்கள் ஊற வச்சிங்கன்னா போதும் சாப்பாடை இது வந்து நான் வந்து இப்போ மூடி லிட்டு வந்து க்ளோஸ் பண்ண போகிறது இல்லை அப்படின்றதுனால நான் கரெக்டான அளவு இதில் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் தண்ணி ஊற்றும்
ஊற வச்சிருக்கிற அரிசி போட போகிறோம் நீங்கள் ப்ரெஷர் குக்கரில் விசில் வைக்க போகிறீங்கன்னா அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மேலே பாஸ்மதி ரைஸை ஊற வைக்க வேண்டாம் ரெண்டு விசில் வந்ததுக்கப்புறமா ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் உடனே திறந்துருங்க இல்லாட்டினா சாப்பாடு ரொம்ப குழஞ்சிரும் இப்போ இதில் நம்ம அரிசி சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து லிட் க்ளோஸ் பண்ணாமல் அப்படியே தான் வேக வைப்பேன் அதனால் இது ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஆகும் வேகிறதுக்கு பக்கத்துலேயே இருந்து ரெண்டு தடவை இதை கிளறி விடணும் அப்போ தான் வந்து நம்மளுக்கு பொழு பொழுன்னு வரும் உங்களுக்கும் அரிசி வந்து சாப்பாடு பாஸ்மதி அரிசி நீங்கள் கடையில் வாங்குற மாதிரி உங்களுக்கு மட்டன் பிரியாணி வரணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு டென் மினிட்ஸ் இதே மாதிரி வேக வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துடும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அரிசி போட்டு ஹை ஃப்ளேமில் கொதிக்க வச்சதுக்கப்புறமா இப்போ நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் கரெக்டாக நீங்கள் டைம் பார்த்து ஃபைவ் மினிட்ஸில் இதை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிடணும் கொஞ்சம் மறுபடியும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ தண்ணி கொஞ்சம் ட்ரை அவுட் ஆயிருக்கு ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி இருக்குது இதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு நம்ம வேக வைக்க போகிறோம் இந்த ஸ்டேஜில் அரிசி எல்லாமே ஒரு ஐம்பது பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் தான் வெந்திருக்கும் இப்போ இதை மூடி வச்சிடலாம் இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சு இதை வேக வைக்கணும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஃபுல் ஃப்ளேமில் இது வெந்ததுக்கப்புறமா இப்போ நான் அதை ஓப்பன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் நம்மளோட தண்ணி நல்லா ட்ரை அவுட் ஆயிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் தான் இதை நம்ம தம் வைக்க முடியும் ஸோ இது தம் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சமாக இதில் ஃபுட் கலர் சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ இது வந்து நம்ம கடையில் கிடைக்கிற மாதிரி அந்த கலரில் வரணும் அப்படின்றதுக்காக நாங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்தோம் ஸோ ரொம்ப நல்லா வந்துருந்துச்சு ஸோ ஃபுட் கலர் ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு வேணான்னா நீங்கள் சேர்த்துக்க ஃபுட் கலர் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா அதை மிக்ஸ்லாம் பண்ண வேண்டாம் அப்படியே நீங்கள் தம் வச்சிடணும் கீழே தவா வச்சுட்டு மேலே நம்மளோட குக்கரை சேர்த்துற போகிறோம் இதுக்கு மூடி வந்து நல்ல ஃப்ளாட்டான மூடி வச்சுருங்க அப்போ தான் அந்த ப்ரெஷர் வந்து நம்மளுக்கு வெளியே போகாமல் இருக்கும் மேலே ஒரு தண்ணி பாத்திரம் வச்சுருங்க நல்ல வெயிட்டான தண்ணி பாத்திரமாக மேலே வச்சுருங்க இது வந்து தவா வாசனை வர்ற வரைக்கும் இது வேக வைக்கணும் ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் ப பன்னெண்டு நிமிஷம் ஆகும் தவாவோட வாசனை வர்றதுக்கு இது இண்டாலியம் தவா அப்படின்றதுனால சூடு ஏறுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும் ஒரு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா இதை நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிடுங்க அப்புறமா இதை நம்ம தம்மில் அப்படியே வச்சிட போகிறோம் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் டு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் இது தம்மில் வச்சுருங்க அப்புறமா தான் நான் இதை ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் சாப்பாடு எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்குன்னு ஸோ நம்மளோட தம் பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி தான் நாங்கள் வீட்டில் தம் பிரியாணி செய்வோம் ஸோ இந்த டேஸ்ட் வந்து நீங்கள் கடையில் வாங்கினா கூட அந்த டேஸ்ட் உங்களுக்கு வராது அவ்வளோ ஸ்பைஸியாக அவ்வளோ ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பைஸியாகவும் இருக்குது ஸோ இந்த ரம்ஜானுக்கு நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இதே மாதிரி ஒரு தம் பிரியாணி கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்துடும் எடுத்தோன்னே வரலைன்னா கூட ஒரு ரெண்டு இல்லை மூணு தடவை நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்துடும் ஸோ எவ்வளோ பொழு பொழுன்னு எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் இந்த மட்டன் பிரியாணி ஸோ இந்த ஈத் உல் ஃபித்தர் ரெசிபீஸ் வீடியோஸில் கண்டிப்பாக மட்டன் பிரியாணி நான் உங்களுக்காக போஸ்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிட்டே தான் இருந்தேன் அதனால் இந்த வீடியோவை உங்களுக்காக நான் இதில் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ பிரியாணி லவ்வர்ஸ் எல்லாருமே இந்த மட்டன் பிரியாணியை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஆ அண்ட் ரம்ஜான் அன்னைக்கு உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் முஸ்லீம் ஸ்டைல் தம் பிரியாணி செஞ்சு கொடுங்க இப்போ நம்ம இதை சாப்பிட்றதுக்கு சர்வ் பண்ணுறதுக்கு எடுத்துடலாம் எவ்வளோ நல்லா வந்திருக்கு பாருங்கள் எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக எவ்வளோ ஸ்பைஸியாக இருக்குதுன்னு நீங்களே பாருங்கள் ஸோ பீஸஸும் நல்லா சாஃப்டாக நல்லா உதிரி உதிரியாக இருந்துச்சு அட் த சேம் டைம் சாப்பாடும் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஸோ இதே மாதிரி ஒரு பிரியாணி ரெசிப்பியை நீங்களும் ரம்ஜானுக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சு அப்படின்றத எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு இந்த ரெண்டு வேர்ஷன்ஸ் ஆஃப் மட்டன் பிரியாணி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க அண்ட் என்னோடய சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வ